Warm welcome you all to channel Meet MIT that is Math is Tricky. Okay, I'm going to go to question number 7. So, question number 7 is the question of the user. Use the user to solve the user. So, the solution is the first equation of the user. x plus 2y plus 3z equals 2. And the second equation is the x plus y minus z equals 1. Third equation is so 2x plus 3y plus 2z equals 3. I know. Okay, got some first equation and use got some second or third butter variable x hot on. So, I know. So, okay, got me subtracting equation 1 from 2 value. Okay, on sata equation and y plus 4z equals 1 on sir. This is the equation 1 like 2 lemon like that. 3 butter subtract got you. Okay, got on. But now equation 1 by 2 and subtracting from 3. 1 like 2 ले मल्टीप्लाई करें रहा, 1 लाइ 2 ले मल्टीप्लाई करें रहा, 3 बटा सब्टेट करने वाले में नहीं, तो 2 एक्स आर सर। हम से काम से लेते हैं y plus 4 z equals और ये वही क्वेश्चन नंबर 5। हम से ना पहला 4 बटा थी अब 5 है, अब यार हम कितना? सब्टेक्टिंग अब 4 और 5 बटा हमें क्या करने था? अब दो इटा वेरिएबल में, हम तीन इटा � Equation 4 हम यूज करते हैं फाइव बटा सॉफ्टवेयर को अर्थियों में अब यहाँ क्या हो सकता है जीरो इक्वल जीरो वाई रहता है तो देखने जीरो इनटू जेड सिंगल वेरिएबल हम रूफ अब पहले एक्स वाई जेड थियो वाई रे जेड आये तो इस पच्ची अब जेड मात्रा हम पास आये ना तो यहाँ पर तो एक प्रोसेस होती है जीरो बीटा मतलब फर्स्ट लिंक सा अब ये उटर लास्ट इक्वेशन में हम लोग के लिए सिंगल वेरिएबल जेड मात्रा भाग को अब हम ही के बारे में बैकवर्ड सब्सटिट्यूशन जानते हो ओके ना अब यार ना यार जेड को बैलो ने कोटी मंत्रों को रहा हूँ सर के जेड को बैलो जेड आके अपनी ये हम सर इक्वेशन सिक्स लाइ सेटिस्फाई कर जेट को जून्स के बेले लिए लिए बनी क्या होना चाहिए क्वेश्चन सिक्स लाइस इट इस पाइ कर सो ये लिखो कि ये बस इक्वेशन सिक्स इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वन को जाके बनी इक्वेशन सिक्स जून्स के एक्स जेट को बेले लाके बनी क्या होना ट्रू होना चाहिए जरूरी चीज मानो जेट को बेले के थी रे सो अब क्या so, what is x equals 5k? So, I am saying, what is it? Now, what is it? What is it? We can say, what is it? What is it? We can say, what is it? What is it? What is it? What is it? So, in finite, what is it? I am saying, what is it? What is it? What is it? What is it? In finite, what is it? I mean, what is it? We have infinitely many solutions. Now, the solution is what is it? What is it? What is it? The system is consistent. So, what is it? The consistency is consistent. चेक कर बने रहने चाहिए यदि सॉल्यूशन आए बने सिस्टम कंसिस्टेंट होने चाहिए सॉल्यूशन भाई ना बने सिस्टम क्या होने चाहिए इनकंसिस्टेंट और सॉल्यूशन ये उटा बने मसाला चाहिए इनफाइनली मिनी प्रिंट मसाला तो सॉल्यूशन होने पर है सॉल्यूशन भाई हो सिस्टम इज कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन की क्या भाई था एक्सी प्लस y equals 1 minus 4k, z equals k भाई हो � Consistency is equal to the solve button. So, we just have to proceed with the solution. Equation 1 is equal to x plus y minus z equals 1. Second equation is equal to x plus 3y minus 3z equals 2. Third equation is equal to x minus 3y plus 3z equals 2. Now, equation 1 is equal to the solution. We have to process 2 to 3 by the x variable. So, we have to multiply first line 2 to multiply. Equation 2 बाटा subtract कर दे। तो पति हम जो y में जेड इक्वल्स 1 पाएं। Equation number 4 बार। फिर एक क्या करूँ? Equation 1 3 बाटा subtract कर दे। क्या होना चाहिए उसका? Equation 1 3 बाटा subtract करें बने। Minus 4y plus 4z equals 1 बने। Equation number 5। Minus 4y plus 4z equals 1 बने। Equation number 5। और 4 और 5 बाटा हम क्या करते हैं? Y इलिमिनेट करते हैं। नहीं तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 4 लाइ 4 लेमन प्लाइ कर रहा है इक्वेशन 4 लाइ 4 लेमन प्लाइ कर रहा है इक्वेशन 5 में एंड बात करें क्या है तो 0 इक्वल्स 5 जानो इसमें हम लोग बोले 6 इक्वेशन 0 इक्वल्स 5 0 इनटू 0 व्हिच इज़ फॉल्स अब यहाँ पर जिसे अपनों को ये सॉल्यूशन दी नहीं ना बने रहा अब आंसर हमेशा का त
सिंगल भेरिएबल भएको जेड मात्र अब भन्नुस् त इक्वेसन 6 जेड को भ्यालु के राखियो भने जेड इन टु जेड गर्दाखेरि 5 पाउँछ जेड इन टु जेड गर्दाखेरि कसले 5 पाउँछ त आउँदैन सो के भयो भने अब हेर्नुस् जेड को कुनै पनि भ्यालु राखियो भने इक्वेसन 6 लाई सटिस्फाई गर्दैन जेड इन टु जेड इक्वल्स 5 जेड को कुनै पनि त्यस्तो भ्यालु छैन जसले सटिस्फाई गर्छ भन्नु पर्छ के हो भने सिस्टम ह्याज नो सोलुसन यो सिस्टम को सोलुसन होदैन सोलुसन नभएपछि हामी सिस्टम नै के भन्थ्यो हेन्स द सिस्टम इज इनकन्सिस्टेन्ट यो के भयो त सिस्टम इनकन्सिस्टेन्ट एउटा नोट लेखेछ हेर्नु सिस्टम लाइक कन्सिस्टेन्ट र इनकन्सिस्टेन्ट कतिखेर भनिन्छ भने सोलुसन भयो भने एउटा या इन्फिनिटली मेनी सोलुसन भयो भने त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट भन्ने यदि सोलुसन नै छैन भने त्यसलाई के भन्छ इनकन्सिस्टेन्ट यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 को सोलुसन अब लागौ क्वेशन नम्बर 9 तर्फ हेर यसलाई के भनेछ भने अलिकति फरक छ यो सिस्टम अफ जुन इक्वेसन छ युजिंग पार्सियल पिवोटिङ मेथड युज गरेर यसलाई सल्भ गर्नु छ अलिक फरक छ अहिलेसम्म हामीले खाली अ गोसेलिनेसन मेथड मात्र युज गरे भने अब यसमा पार्सियल पिवोटिङ मेथड युज गर्नु छ ओके नो वरी सो यसमा के गर्छौ भने फर्स्ट हामी फर्स्ट इक्वेसन हामी यो तीनटा इक्वेसन मध्ये त्यस्तोलाई फर्स्टमा राख्छौ जसको फर्स्ट x को कोफिसिएन्ट के हुनु पर्यो x को कोफिसिएन्ट सो भन्दा ठुलो त्यसको न्यूमेरिकल भ्यालु जस्तो यहाँ 2 छ यहाँ 4 छ यहाँ 1 छ भने x को भ्यालु न्यूमेरिकल भ्यालु हेर्दै माइनस भए पनि हामीले नेगेट गर्छौ त्यसलाई सो सबभन्दा ठुलो जुन छ भनेको 4 छ नि 4 लाई 4 भागे त्यसलाई फर्स्टमा राख्नु पर्छ त्यसले हेर्छ अरेन्जिङ द इक्वेसन सो द फर्स्ट रो इज विथ लार्जेस्ट नन नेगेटिभ एब्सोल्युट भ्यालु नन जीरो एब्सोल्युट भ्यालु लीडिङ कोफिसिएन्ट इन फर्स्ट कोलम इट इज अ पिवोट एलिमेन्ट के हुन पर्छ हाम्रो लार्ज हुन पर्छ भनेर यसको बारेमा मैले फर्स्ट भिडियोमा कुरा गरेछु हामीले अरेन्ज गर्दाखेरि जहिले पनि पिवोट एलिमेन्टहरु यो मेन डायगोनलको एलिमेन्टहरु अ लार्ज हुन पर्छ अरुको कम्पेयर गर्दा फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम गर्दाखेरि त्यसो भन्दा लार्ज भ्यालु चाहिँ यहाँ हुन पर्छ एब्सोल्युट भ्यालु लार्ज हुने लाइक फर्स्ट मा राख्नु पर्छ सो सुरु गर्नु फर्स्ट इक्वेसन 4x 2y 3z 4 हुने भो सेकेन्ड मा कति हुने भो 2x 5 फर्स्ट अनि सेकेन्ड नै एरेन्ज गर्दै छौ सो इन्टरचेन्ज गरेर छौ भन्नुस् न फर्स्ट र सेकेन्ड र इक्वेसन नै इन्टरचेन्ज गरियो x माइनस किन गरियो भने यसमा हामी यो फर्स्ट रो मा भएको जुन यो फर्स्ट कोलम फर्स्ट कोलम को सबभन्दा ठुलो नम्बर वाला चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन हुन्छ के यो x मा x को कोफिसिएन्ट कति छ 4 यसमा कति छ 2 यसमा कति छ 1 सो यसमा सबभन्दा ठुलो कुन थियो 4 सो 4 भएको इक्वेसन फर्स्ट मा राख्नु पर्छ यो हाम्रो एरेन्जिङ गर्ने पार्सियल पिवोटिङ गर्दाखेरि यसरी रिअरेन्ज गर्न पर्छ इन्टरचेन्ज गरेर राख्ने ओके अब अघि जस्तै पहिला जस्तै हामी के गर्छौ तीनटा भेरिएबल भएको छ भने अब यसबाट हामी यसलाई इक्वेसन 1 लाई युज गरेर सेकेन्ड र थर्ड बाट के गर्छौ x इलिमिनेट गर्छौ अनि त्यसपछि y इलिमिनेट गर्छौ त्यसपछि हामी सिंगल भेरिएबल तीनटा भेरिएबल दुईटा भेरिएबल र सिंगल भेरिएबलमा जान्छ हैन त अब के गर्ने सो के फर्स्टमा हामी के गर्यौ डिवाइडिङ इक्वेसन 1 बाइ 2 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई ले डिवाइड गरेर इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिवाइड गरेर अनि के गर्छौ इक्वेसन 2 बाट सब्ट्रैक्ट गर्छौ यसलाई 2 ले डिवाइड गर्यौ अनि 2 बाट सब्ट्रैक्ट गर्यौ यो 2 x काटिन्छ आउँछ कति हाम्रो y z 2 4 यो भयो हाम्रो एउटा इक्वेसन सो त्यसपछि अर्को हामी के गर्छौ इक्वेसन यो फर्स्ट इक्वेसन लाई 4 ले डिवाइड गरेर इक्वेसन 3 बाट सब्ट्रैक्ट गर्यौ सो के आयो -3y 2 z 4 -1 आयो यो भयो हाम्रो के त अब डबल भेरिएबलमा टु भेरिएबल्समा चेन्ज भयो फेरि हामी के गर्छौ भने अब यो ध्यान दिनु पर्छ नि के को हो भने फेरि अघि नै मैले भनेको थिए यसमा y को कोफिसिएन्ट कति छ 1 यहाँ कति छ -3/2 न्यूमेरिकल भ्यालु लिनु हो भने 3/2 यो ठुलो छ हामीले पहिले नै भन्यो सो फर्स्ट भेरिएबलको कोफिसिएन्ट ठुलो भएको फर्स्टमा राख्नु पर्छ भने यी दुईटा इक्वेसनलाई हामीले के गर्न पर्यो अरेन्ज गर्न पर्यो पार्सियल पिवोटिङमा हामी ध्यान दिन्छौ फर्स्टमा राखेको इक्वेसन को फर्स्ट जुन भेरिएबल छ फर्स्ट भेरिएबल को कोफिसिएन्ट के हुन पर्छ ठुलो हुन पर्छ सो यही छ इन्टरचेन्ज इन फर्स्ट टु यो दुईटा टु इक्वेसनलाई हामी इन्टरचेन्ज गर्छौ सो दैट लीडिङ कोफिसिएन्ट इन फर्स्ट रो फर्स्ट रो मा भएको लीडिङ कोफिसिएन्ट र फर्स्ट कोलम मा भएको भेरिएबल को चाहिँ के हुन पर्यो त नन जीरो लार्जेस्ट भ्यालु हुने गरी हामी अरेन्ज गर्छौ यानी कि पिवोट एलिमेन्ट हाम्रो के हुन पर्यो त ले टेस्ट हुन पर्छ भन्ने जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यो लाई युज गरेर हामी के गर्यौ फर्स्ट डेटा इक्वेसनलाई अरेन्ज गर्ने किन हेर्नुस् त यो जुन 
फर्स्ट जो इक्वेसन मत जो होता इसको लीडिंग कप्सन भाई ये भेरिएबल वाई को कप्सन कैसे थ्री बाई टू ये भाई ठूल होता कि न्यूमेरिकल भैर ठूल होके सो अगे जस्ते अब के गये फोर लूज कर फिर हम इक्वेसन फाइव बा वाई हटा सो चेंज कर दू के पर्यटन टू बाई थ्री ने इक्वेसन फोर लाइफ्लाई कर एडिंग टू इक्वेसन फाइव कर दूँ सो कति आँच हमीस माइनस डेढ़ बाई थ्री इक्वल्स टेन बाई थ्री इक्वेसन सिक्स भो अब हम पैला जैसे के लिए वी हेव थ्री इक्वेसन है फलोइंग क्वेश्चन फ्रम दिंग थ्री क्वेश्चन तर के हो तीन टा भेरिएबल भाग में फास्टवाला लेखने सुरू में दुटा भेरिएबल भाग में फास्टवाला लेखने क्वेश्चन फोर भो ते पच्चीस अब सींगल भेरिएबल भाग को भेरिएबल वन फोर सिक्स अब यह यहांसम हमें के गये फोरवर्ड इलिमिनेसन अब बैकवर्ड सब्सिशन में जान फ्रम इक्वेसन सिक्स भन क्या जेड को भैल्यू माइनस टेन फ्रम इक्वेसन फोर अब जेड को भैल्यू माइनस टेन राखने होने कति आँच वाई इक्वल्स आइनस वन पॉइंट फाइव माइनस माइनस वन पॉइंट फाइव वाई माइनस टू पॉइंट फाइव इक्वल्स माइनस वन जिस हम वाई को भैल्यू कभी दिन से हेन सकूँ वाई इक्वल्स माइनस वन आयो फिर के वाई रेड को भैल्यू इक्वेसन वन में राखने इक्वेसन वन में राख्ता क्या आँच एक्स को भैल्यू नाइन आँच हेन्स कति होने वो तो हेन्स द रिक्वायर्ड सोलूसन इज एक्स इक्वल्स नाइन वाई इक्वल्स माइनस वन एंड जेड इक्वल्स माइनस टेन दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन सो यो स्पेशली हम क्वेश्चन नंबर नाइन में पार्सियल पिबोटिंग मेथड बड़ा कसरी सल्व कर सौ अलगसम ये क्वेशन एक्जाम में आक तर मे भी आने सकता भर मैं इसमें डिस्कस कर दिए अब यहाँ अब एट डेन्स सेंसन अब देखिए मैं सुरू कर टाइम फर प्क्टिस टी एफ टी सेंसन होने हर एक भिडियो को अंत में मैं प्क्टिस करने के क्वेश्चन राख्ने और जिसको एंसर भी हम सुन होने फर्स्ट इक्वेसन छोटे ये क्वेश्चन ट्राई कर थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स फाइव एंड फोर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टेन फर्स्ट इक्वेसन भो ये सीस्टम लाइक तब इमिनेसन मेथड बट सल्व करें अर्क क्वेश्चन राख दिया मैं नंबर टू फाइव एक्स माइनस एट वाई इक्वल्स ट्वेंटी एट थ्री एक्स प्लस सेवेन वाई इक्वल्स फाइव हाई क्वेश्चन बुझी रख्छा अर्क एट इक्वेसन यहाँ को लगी ट्राई कर पड़ने क्वेश्चन टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स ट्वेंटी सेवेन फोर एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड इक्वल्स जेरो माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू जेड इक्वल्स जेरो सो यह भाई तीनटा क्वेश्चन यहाँ को लगी होमवर्क बन क्लास वर्क कर प्क्टिस क्वेश्चन बन टीएफ सेंसन टीएफ पी सेंसन दैट मीन्स टाइम फर प्क्टिस टाइम फर प्क्टिस टाइम फर प्क्टिस टाइम फर प्क्टिस में थैंक यू सो मच यहाँ प्क्टिस करते किप ऑन लर्निंग Keep on practicing and something will happen. New video. Please come like and subscribe on us. Subscribe on us. Body mind body. Hear us. And with that, you can share on us. Thank you so much. Manda, I have got a bit of a little bit. You can see that you can answer on me. Answer. Hear us. Ah, enjoy on us. Math for the on us. Boost the on us. Practice for the on us. Thank you so much. God bless you. Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.